Quando eu falei aqui no canal sobre a comédia romântica Todos Menos Você, algumas pessoas vieram argumentar que eu não tinha gostado do filme porque eu não gosto de comédia romântica. Ah, mas o que você está exigindo se você sabe que você está indo assistir a uma comédia romântica? Eu exijo que todos os filmes sejam bons, independentemente do gênero. E a prova de que eu não tenho nada contra comédias românticas é que hoje eu vou falar sobre Evidências do Amor, que também é uma comédia romântica brasileira, no caso, né, protagonizada pelo Fábio Porchat e pela Sandy, e que é um filme que eu adorei. É um filme que também tem uma estrutura clássica das comédias românticas. É um filme que usa arquétipos, usa elementos comuns, usa várias batidas, inclusive reviravoltas na história que são comuns ao subgênero, mas ao contrário de outros filmes, ele tem uma certa originalidade no sentido de que a gente realmente acredita naquele casal. Porque para um romance ou uma comédia romântica funcionar, a gente precisa acreditar nos motivos pelos quais aquela as pessoas ficaram juntas em primeiro lugar entender também as brigas não ver aquilo como brigas que foram criadas artificialmente pelo roteiro para que os personagens se separem e na hora certa voltem no final do filme para todo mundo ficar feliz não a gente precisa entender quais são os desentendimentos que afastaram essas duas pessoas e também entender os motivos pelos quais elas vão procurar uma a outra já lá perto do terceiro ato porque claro esses movimentos de idas e vindas do amor fazem parte dessa estrutura tradicional do subgênero. O Evidências do Amor usa essas idas e vindas, mas a gente acredita o tempo todo naquele casal, porque o Fábio Porchat e a Sandy tem uma dinâmica, tem uma química que é muito interessante, que faz com que a gente acredite neles como casal, e o roteiro também vai usar o desenvolvimento da história, o desenvolvimento dos conflitos, da relação dos dois, de uma maneira bastante convincente. E a prova de que esse é um casal que a gente compra, ao longo da projeção, um casal com quem a gente se envolve e que a gente realmente passa a torcer para que eles fiquem juntos no final, é que tem uma cena já mais lá no final do filme, eu não vou dar spoilers, obviamente, mas depois de todas as indas e vindas que aquela relação dá, tem uma cena em que eles estão dançando na cozinha, dançando uma música do Raça Negra, é uma música divertidíssima, em primeiro lugar porque tem uma inversão de papéis, quem tá fazendo humor físico nesse caso é a Sandy e não o Fábio Porchat, e tá dançando ali meio que sensualizando, de uma maneira mais engraçada, fazendo humor físico, como eu falei, e nessa cena eu tava já, né, no final da projeção, e eu olhando os dois ali, eu realmente acreditava que aqueles dois eram um casal. No final do filme, depois da gente passar por toda aquela jornada com eles, eu realmente estava feliz que eles estavam se entendendo de novo, e mesmo eu sabendo que é o Fábio Porchat e que é a Sandy, eu estava completamente imerso na narrativa, feliz porque aquelas pessoas estavam se reconectando daquela maneira. Isso é uma evidência de que esse filme aqui funciona muito bem, é uma ótima comédia romântica que me surpreendeu positivamente. Marco Antônio, Fábio Porchat e Laura, Sandy, se conhecem em uma festa em que cantam evidências juntos. Eles se tornam namorados e a música se torna a canção do casal, entre aspas. Três anos depois, quando Laura termina com Marco, ele passa a ser transportado literalmente de volta para as lembranças do casal, sempre que a música toca ao seu redor. Em primeiro lugar, esse filme tem uma premissa que é muito divertida. Não dá pra chamar de original, mas é uma premissa que funciona muito bem. Essa ideia da música transportar o personagem literalmente pro passado, é claro que estabelece um tema que o filme vai querer desenvolver, que é esse tema de a arte de forma geral e mais especificamente a música música, ter esse poder de nos conectar a pessoas com as quais a gente tem uma história, pessoas com quem a gente compartilha algum tipo de sentimento, mas essa premissa vai ser usada também para gerar gags visuais que são divertidas, o filme não é embasbacante do ponto de vista visual, ele não tenta fazer nada muito fora da casinha, mas tem ideias interessantes. Eu gosto muito da ideia, por exemplo, de o Fábio Pochat, principalmente, né, rodar em sentido horário, enquanto o cenário vai mudando atrás para mostrar que ele está transitando entre uma memória e outra. É uma gag visual muito interessante. E essa premissa do filme, esse gimmick que o filme tem, que vai gerar humor também, tem cenas muito engraçadas, por exemplo, em que a melhor amiga dele lá, que é aquela moça que é responsável pela parte elétrica do prédio, ela tá ajudando ele ali a ligar e desligar a música para ele voltar 
a vários momentos do passado dele com a Sandy, né? Com a Laura, na verdade, porque ele acha que ele vai conseguir parar de voltar se ele voltar um número determinado de vezes. E aí ela começa a brincar de pausar e dar play, pausar e dar play. E aí ele fica, né? Caindo, levantando, caindo, levantando rápido ali, tendo uns espasmos. E o Fábio Pochá é um ator muito bom para humor físico, né? Ele faz humor físico de uma maneira muito divertida. Ele faz o humor verborrágico muito bem também, ele é um cara que gosta de gritar, de fazer escândalo, ele tem aquela figura dele, né, aquele, como que eu posso dizer, aquela persona mais escandalosa, então essa premissa do filme, ela ajuda também a criar cenas, gags visuais e também gags de humor, e isso é muito importante num filme que não é só um romance, mas é uma comédia romântica. E em terceiro lugar, essa premissa central do filme também ajuda a desenvolver um tema muito legal, porque se no começo a gente pensa que o filme vai ser sobre isso, sobre a conexão que a música consegue despertar na gente com outras pessoas e como a música consegue despertar memórias, o filme acaba sendo também sobre o que o tempo faz depois que as relações acabam, ou mesmo que elas não acabem, como é o caso dos dois aqui, o que o tempo faz com a nossa percepção sobre as nossas histórias e sobre o nosso passado. Porque com o tempo, duas coisas acontecem simultaneamente. Você começa a enxergar mais os seus próprios erros, esse é o arco dramático pelo qual o personagem do Porchá vai passar, e a gente também começa a valorizar mais os outros e perceber de uma maneira muito mais evidente as coisas boas que os outros trouxeram para a nossa vida, esse é o arco que a personagem da Sandy vai passar. Ou seja, a gente está falando de uma comédia romântica em que os dois personagens principais passam por arcos dramáticos que estão dentro de uma estrutura comum do subgênero, mas que ao mesmo tempo são convincentes. A gente consegue entender os motivos pelos quais eles passam por todo esse desenvolvimento pelo qual eles passam ao longo do filme. E isso é algo a ser admirado. E eu gosto, inclusive, da maneira com que o roteiro do filme é autoconsciente. Né? Ele mostra pra gente que ele sabe que ele é uma comédia romântica em alguns momentos e ele sabe que ele precisa usar alguns elementos comuns do subgênero. Por exemplo, tem um momento em que a Laura, que é a personagem da Sandy, que é uma médica, ela tá lá trabalhando com idosos e aí tem uma idosa com quem ela tá trabalhando que fala, ah, o Marco Antônio veio aqui, né? Aí ela fala, sim, como você sabe? Ah, é porque eu vi um brilho diferente nos seus olhos. O que é uma bobajada, né? É algo que jamais aconteceu com ninguém na vida real, mas que é um clichê de comédia romântica, quando todos os coadjuvantes começam a mostrar, a tentar conversar convencer os protagonistas de que olha o brilho nos seus olhos quando você tá com ele ou com ela. Na vida real ninguém se importa com a sua vida amorosa, mas em comédia romântica isso é um clichê irritante, mas o filme sabe que isso é um clichê e aí a senhora lá fala, não, 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 tô brincando, na verdade é que eu vi ele aqui outro dia, então eu supus que ele veio pra conversar com você. E por falar em personagens coadjuvantes, isso é algo que eu comentei muito na minha crítica do filme Todos Menos Você, que também é muito irritante, que é o fato de que, em boa parte das comédias românticas, percebam isso, todos os personagens coadjuvantes existem em função do casal principal. E eles fazem de tudo para que o casal principal fique junto, mesmo que muitas vezes a gente não entenda por que, que eles estão tão interessados assim que essas duas pessoas fiquem juntas. E às vezes parece que eles não têm nem vida própria. Em Todos Menos Você, por exemplo, tem momentos ali em que os personagens coadjuvantes ficam ensaiando conversas falsas atrás dos arbustos, atrás do muro, atrás da parede, para que os personagens principais ouçam e entendam que eles precisam ficar juntos, isso é uma bobagem, é ridículo aqui não, aqui boa parte das relações que os personagens principais, que são os personagens do Porchat e da Sandy, tem com outros personagens ao redor deles também tem as suas peculiaridades a relação do Porchat com a chefe dele por exemplo, e depois tem também a questão dele em relação ao pai, que passa bem batido, mas que é um elemento que ajuda a compor o protagonista. Eu acho que a única relação que é um pouco sem sentido, mesmo que seja divertida e engraçada, e que gere momentos cômicos muito legais, é a relação do Marco Antônio, que é o personagem do Porchat, com aquela amiga dele que eu falei, que é a eletricista, porque não faz muito sentido que ele seja a melhor amiga da eletricista do prédio. É meio esquisito. E ainda por cima tem momentos em que ela para de trabalhar, ela para de fazer tudo que ela tem para fazer para ficar ajudando ele, que é uma coisa 
que como eu falei na vida real não acontece, né? A pessoa parar a vida para ficar tentando unir o casal principal de novo. Não é muito convincente, não é muito verossimilhante, como eu falei, mas boa parte dos personagens coadjuvantes desse filme, mesmo que não tenham profundidade, porque não precisa ter, afinal de contas eles são coadjuvantes, mas eles não vivem apenas em função dos dois personagens principais, e isso é muito bom. E é isso, é um filme doce, é um filme divertido, é um filme que tem humor, é um filme no qual você acredita no relacionamento, no amor, nos problemas do casal principal. Então eu acredito que essa é a comédia romântica que eu gostaria de ver com mais frequência no cinema, e não essas comédias românticas que se entregam totalmente para os clichês do gênero e não tentam nos convencer nem um pouco em relação à verossimilhança dos seus personagens principais. E aí, você vai assistir a Evidências do Amor? Já viu? Gostou? Não gostou? Concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Não se esquece de comentar aqui na caixa de comentários, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço. Tchau!